娘娘，我好像听见了婴儿的哭声啊！啊，这是娘娘，这是小公主的哭声。啊，她在哪里？她在哪里？快走！快走！贵妇，进到阎罗殿，见到阎王爷，还不下跪？这是阎罗殿，那我岂不是已经死了？你当然已经死了，但你死前的罪孽还要偿还。你可知道十八层地狱的厉害？不要，那我不要去十八层地狱，大王饶命了！我是大唐王后，皇后啊！你罪孽深重，实无可恕。不过，本王念你身份尊贵，如果你真心悔过，还可以从轻处置；否则，先入铡刀，再下油锅。本王问你，小公主可是被你杀害？来人了，铡刀伺候！不要，大王饶命！大王饶命了！小公主，是我杀的。是我，赵元一道上做法，想害武昭仪。可是，让武昭仪建功，是元一的主意。武昭仪，连生一儿一女，都沾皇上恩宠，我实在无法容忍。所以你便亲手掐死了小公主。不不不，我没有，我没有掐死小公主，是元一道长。给了我一瓶下了咒的符水，让我涂在小公主的脖颈上。小公主，是被元一道长咒死的，不关我的事。大胆！你心肠歹毒，连个小小的婴儿都不放过，还说不关你的事，拖下去，斩！不要！不要！不要！不要！小书生，他晕倒了。朕的女儿真的是皇后杀的，朕要废了她，不，朕要杀了她。陛下，凶手不是王皇后。皇后刚刚不是已经招供了，说是她用验圣之术害死的小公主吗？验圣之术。只不过是世人的迷信，根本不可能杀死人。就像这阎罗殿，事实上根本不存在。陛下，人杰怀疑此事，另有隐情。大大，那我们现在该怎么办？墨雨，这个元一道长，我们认识。季玄于一案时，我们曾被赶出皇宫，当时避难的紫霞观，就是元一道长所在的道观。元一道长为人善良，根本不可能帮着王皇后做这种事情。红金，你先送王皇后回宫。墨雨，我们去紫霞观。不行，红金这样回去太危险了。万一王皇后想起刚刚的事情，一定会怀疑红金的。不，我要是不回去，王皇后更会怀疑。到时候不仅打草惊蛇，还会连累把我送过去的许大人。可是，让王皇后不起疑心也是有办法的。陛下。可能又要麻烦你帮一个忙了。娘娘，娘娘，你终于醒了，真是急死奴婢了。慢点。
。皇后，你刚刚在花园晕倒，小红急着到处找人，幸亏朕路过遇到，才命人将你送了回来。怎么样，现在感觉好些了吗？臣妾没事，多谢陛下关心。都是奴婢不好，是奴婢非拉娘娘去花园散心，还请娘娘责罚。你伺候皇后，疏忽大意。朕本来应该将你杖毙，但念你护主心切，皇后又并无大碍。来人呢？在在。江小红，逐出宫去。是。谢陛下。刚刚的一切，不过是晕倒后脑中的错觉。否则皇上不会不查问我。嗯，既然皇后无事，朕也就放心了。朕先回去了，你一个人好好休息吧。臣听闻昨夜皇后娘娘晕倒，想来是为小公主的案子烦心。臣恳请陛下速速治武昭仪的罪，以令皇后安心呢、啊。陛下，既然赵大人都已经作证，小公主并非皇后所杀，那凶手必是武昭仪无疑。狄大人继续查办此案，根本毫无意义。李福，你未免太武断了。要定昭仪的罪，必须要有真凭实据才行。我记得，你以前口口声声说武昭仪贤良淑德，你现在反口咬定是武昭仪杀了小公主，如此前后矛盾，你是何用心？你，严大人，李大人不过是据实讲话。以前或许是被武昭仪的假象给蒙蔽了，嘿，就连本官。也都一样，许大人，你知错能改，善莫大焉。许大人明智啊！你们不要再说了。忍，跟媚娘一起忍耐，这是现在陛下唯一能为媚娘做的事情。皇后抱恙，朕会常去探望。狄仁杰若久久不能破案，朕自会有所处断的。报！陛下，臣说朕在睦州带领当地农民造反，自称文家皇帝。趁夜袭占桐庐，现已攻克睦州。皇上的身体如何？回大人，陛下只是焦虑过度，微臣稍微给陛下开几副安神的药。陛下需要安心静养，切莫过度操劳。好了，朕知道了，下去吧。是。普王殿下从来不参与政事，为何此次会与长孙无忌作对，推举崔义炫出征？当时我也觉得诧异，不过蒲王殿下的话说的十分有道理，让我是不得不叹服。其实这样也好，可以错一错长孙无忌的气焰，也对你们调查小公主的案子有些好处。对了，严大人，昨天晚上发生了一件惊天动地的大事。哦，什么事？什么？你们竟然夜半阎王和小鬼儿审问王皇后？是啊，你没看到王皇后吓怕的样子，这一股脑把什么都给招了。她做贼心虚，当然害怕了。哎，没想到堂堂皇后居然会给傻书生下跪。你们
。我说你们啊，不过也好。俗话说，不入虎穴焉得虎子，也只有你狄仁杰敢做这样的事情。哎，那为什么不把王皇后当场拿下呀？叶大人，你相不相信这下咒可以杀死人？这，这我也说不好。不过这个案子的确也太奇怪了。从王皇后离开到武昭仪回来，这中间并没有第三个人接触过小公主。难道凶手能够不出现就可以杀人？第三个人，第三个人，凤琴殿内还有第三个人。娘娘，你怎么了？娘娘，我不是季妃，张姨，我不是季妃，你怎么了？皇上救我！小公主是娘娘的亲生女儿，娘娘怎么会掐死她？你个小小的贱婢，这里何时轮到你说话？宫中的人，只不过是借用徐婕妤，穿凿附会罢了。奴婢跟娘娘，好几次都看见那徐婕妤的冤魂，她就吊死在那根船木上。凤琴殿内的确有第三个人在。六月，你是说昭仪的贴身婢女六月？没错，就是她。为什么？凤琴殿之谜未解之时，她和昭仪娘娘一样，疯疯癫癫、疑神疑鬼的。哼，正因如此，她的嫌疑才是最大的。其他的宫女顶多就是精神异常，而她最为严重。但却又没有武昭仪那般可以产生幻觉，所以你就怀疑他。最重要的不是这一点。红金，你是如何引导王皇后产生幻觉的？我就跟他讲一些与小公主相关的事情，还跟他说我听见小公主的哭声，他就会非常害怕，好像见到小公主的鬼魂一样，吓得不得了。红金，六月做的事情，跟你是一模一样的。六月一直不停地在给我们讲徐婕妤的故事，特别是武昭仪。武昭仪因为皇上的疏远，已经非常难过了，加上又中了军毒，听到六月的话后，会显得更加恐慌，以至于产生了幻觉。之前任杰到凤琴殿勘察，也是中了六月的魔咒。任杰，你说这个六月，他会不会是王皇后的人？让武昭仪牵制凤琴殿，是元一道长的主意。王皇后一直相信元一的法术高强，她一直以为是元一的法术使武昭仪的精神出现了问题。可见王皇后根本不知道这凤琴殿的真相，但六月知道，所以她才会不停的给我们讲徐婕妤的故事。这么说，六月是真正幕后凶手的帮凶？六月一直是武媚娘的贴身侍婢，她也负责照顾小公主。可为什么在小公主出事当晚，她就睡过了头？难道你们不觉得奇怪吗？到底是谁？到底是谁伤害了媚娘的小公主？娘娘，都怪六月一时贪睡，没有去那天照看小公主。偏偏在这个时候睡过头，的确有点奇怪。马上去凤琴殿，捉拿六月。六月，你是说我的贴身婢女是杀死小公主的帮凶？只有这个可能？不可能。自打我一入宫，就是六月在服侍我，我待她不薄。她为什么要害我？昭仪，你先别着急，也许她是迫不得已的。没错，现在最重要的是把六月叫过来问一问。我让他去花园采玫瑰花了，应该快回来了。娘娘，不好了，六月她被人杀死了。你发现六月的时候，有没有见到其他人？啊，没有。奴才路过时就发现六月姑娘的尸体。
大大，为何六月死前要抓住这只玫瑰不放？凶手杀人灭口，也许六月想通过这只玫瑰，让我们知道凶手是谁。不好，可是娘娘亲自让六月来采得这些玫瑰。是。玫瑰花指向凶手的线索。长孙大人，既然是武昭仪让六月去花园采摘玫瑰花，而六月又紧抓玫瑰花不放，岂不是暗示杀死自己的就是武昭仪？大大，刚刚在花园当着冯昭的面，莫雨未敢多言。其实那玫瑰花，在任何人看来，怕都是指向武昭仪的。嗯，我也正有此担心。凶手不可能是武昭仪。凶手一方面为了杀人灭口，另一方面，很可能是为了制造一系列对武昭仪不利的言论。武昭仪没有那么傻。让六月去花园摘花，又让六月死在花园，这不符合常理。那么长孙大人认为，是有人在陷害武昭仪。六月是他身边最亲近的人，他若连六月都杀，那便是武昭仪一定做了什么事，让六月知道了。这也正是凶手要引导人们做出的结论。能这样陷害武昭仪的，恐怕只有皇后了。皇后果然恶毒啊！可不管怎么样，我们必须保住皇后。陈硕真在南方起事，已经威胁到我们。陇西的势力正在逐渐瓦解，皇后与我们同起连枝，绝对不能让皇后受到任何威胁。你不能死啊！你不能这样，妹妹，妹妹，我求求你了，你别这样，这样啊，妹妹，我求求你了，娘娘，娘娘，娘娘，快下来，快下来，来，下来，下来，下来，哎呀！娘娘，您这是干嘛？您这是何苦呢？舅父，哥，陛下心中只有武媚娘，早晚会把本宫给废了。与其到时候受人侮辱，不如现在自行了断。妹妹，妹妹，娘娘，娘娘又没犯错，怎么可能会被废呢？娘娘既然把老臣认作舅父。那你就要跟老臣实话实说，小公主是不是娘娘所杀？娘娘不怕，娘娘是同安长公主的孙女，也是先帝亲自为陛下选中的皇后。先帝临终前把你和陛下交给老臣，无论发生什么事情，老臣。都要保你。是啊，妹妹，长孙大人不是外人，你就实话实说了吧。舅父，小公主，乃是本宫，召紫霞观元一道长下诏所杀。元一道长说，这样可以嫁祸给武媚娘，那个妖妇必死无疑。陛下喜欢武媚娘，她又连生一儿一女。势头比当时的淑妃有过之而无不及，本宫也是出于无奈，才行此下策。老夫早就料到了，其实老夫早就想杀死武媚娘了，但这事儿不能操之过急，你真是糊涂啊！舅父，哥。本宫昨晚晕倒，被恶鬼带到鬼门关，还看见那阎王爷。本宫把一切都招了，你们说，本宫会不会下十八层地狱呀？可恶，这一定又是狄仁杰下的圈套。圈套。
父，你一定要救救本宫，否则本宫只有一死了。长孙大人，恐怕皇上已经知道了真相，咱们怎么办？皇后生病，胡言乱语，算不得证据。王大人，你速到中书城，找楚大人、李大人、徐大人，还有张大人，就说老夫有要事相商。好，我这就去。陛下，恐怕有人要利用六月的死来陷害武昭仪了。皇后要害媚娘，舅父要治媚娘的罪，这个凶手又要害媚娘。媚娘她只不过是一个弱女子，朕就不明白，怎么这么多人都要害媚娘？因为陛下宠爱昭仪，而陛下又是权力的核心。陛下宠爱谁，不宠爱谁，都不是陛下一个人的事情，都与天下的气运息息相关呢、啊。哼，权力的核心，朕连喜欢一个女人的权利都没有。他们一定要置媚娘于死地吗？皇上，长孙大人和楚大人求见。老臣老臣参见陛下。陛下舅父，楚大人免礼。哦，舅父是来给朕送奏折的。陛下，这不是奏折，是重臣的请辞书。请辞书？重大人为何要请辞？陛下，武媚娘杀女嫁祸皇后，乃是不争的事实。可陛下不管不顾，一味袒护。现在皇后因此事整夜心绪不宁，众臣只有请辞，恳请陛下立即处决武昭仪，以平皇后之心、众臣之心、万民之心。王府，快快快，是。舅父，楚大人，快快请起。谢陛下。陛下，臣与长孙大人受先帝之命，辅佐陛下，绝不能见陛下做错事而置之不理呀、啊！请陛下速作决断。长孙大人，楚大人，仁杰是奉陛下之命，侦办此案。现在尚未有结果，但很可能武昭仪不是凶手。现在处决武昭仪，恐怕难以服众啊！服众？狄大人难道没有看到这些请辞书吗？这就是万众之心。请大人安抚众臣，无论如何多给仁杰一些时间，仁杰定会查明此案。哼哼。狄大人已经查了多日了，若是等狄大人查清楚，恐怕这整个朝堂就空了。舅父，楚大人，媚娘是被冤枉的，朕求二位，别再对朕咄咄相逼了，好不好？朕心里好苦啊！陛下，如果先帝在天之灵知道陛下为了一个女人而弃重臣于不顾，那先帝在天之灵都难以安息呀、啊！陛下若还不当机立断，不见这些大唐的肱骨之臣会离开，恐怕连长孙大人和老夫，也不能再辅佐陛下了。长孙大人，你可别忘了，你还欠仁杰一个人情未还。嗯，老夫欠你什么人情啊？长孙大人真是健忘了，要不是当日人杰的提点，恐怕长孙大人现在已经变成了寄悬于飞升的牺牲品了吧？今日还怎么可能站在这儿呢？大胆敌人杰，长孙大人那是协助你破案
，既然长孙大人命已保住，那现在说什么都无所谓了。知恩不报，难道长孙大人就不怕遭天下人的耻笑吗？你，<笑>那你说吧，要老夫怎么报答你？给人杰两日时间，找出证据，还武媚娘一个清白。两日。好，那就两日。两日之后要举行朝会，狄大人要是还拿不到证据，就不要怪老夫不讲旧情。嗯，武昭仪要被处死，狄大人也要因为失职一同被处死。人杰愿意用性命担保，两日之后，必给长孙大人一个交代。李大人，真是连累你了。昭仪不必自责，人家做事向来只问应不应该，既然是该做的事情，就不要理会结果。人家对别人也是这样的。沈书生，我们回驿馆没看见你，就知道你一定在这儿。你们怎么又回来了？大大做该做的事，我们也是。没错，而且你也知道姐姐的性格。他要是知道我们把你一个人扔在这儿不管，他也一定会赶我们回来的。好，那就让咱们一起把这该做的事情做完吧。嗯，我武媚娘到底是何德何能，让你们这样对我？昭仪，你这么说就见外了。你心地善良，是个好人，况且我们也是共患难过的，绝对不会见死不救。只是，小公主她……哎，大大，有没有找到什么新的线索？我一直想查清楚小公主的死因，但现在还是毫无头绪。狄大人，这整个事件是由我搬到这个寝殿开始的，可我老是觉得这个寝殿不只是毒君这么简单。你想，皇后也不住在这儿，你不是一样有办法让她发疯、失去理智吗？这小公主的死，到底是因为什么？这墙上为什么会有一个洞？我不知道，我也刚发现，这隔壁是六月的房间。娘娘，你之前有没有看见过这个埃及？没有，大大，这茶几有什么特别之处吗？这里所有的东西都是旧的，唯独只有这个埃及，好像是新做出来没有多久。红金，站上来看看。红金与六月的身高差不多，难道六月就是利用这个洞，将小公主杀死？可小公主身上只有脖颈的掐痕，并没有其他伤痕，而且小公主确实是窒息而亡，她是怎么通过一个小洞完成这一切的呢？原来你们在这儿啊！哎呀，怎么在这么偏僻的角落，害得我好找啊！严大人。任杰，现在满朝文武都在议论你和长孙无忌的两日之约，不知道有多少人正等着看你们的好戏呢。啊，对了，我给你们带了些上好的酒菜，嗯，还有你最爱喝的女儿红。<笑>多谢严大人，吃了严大人准备的饭菜，就是死也甘心了。
多谢严大人的这顿饭。臣严立本参见参见皇上，快起来吧，狄仁杰。你真的找到了小公主的死因？没错。原来严大人也在啊！啊，长孙大人，狄大人把我和皇上请来，是不是已经找到了真凭实据了？陛下，长孙大人，人杰已经查明了真相。这小公主，就是因为这个炉炭释放出来的气体而闷死。这与他查出来的窒息而死完全吻合。哼哼。简直是胡说！赵同林已经说了，当天凤琴殿的通风非常好，小公主又如何被闷死呢？赵将军，是与不是？是。那天殿内的窗户确实是开着的。虽然这窗户打开，但小公主却并不一定能呼吸到窗外进来的新鲜空气。这步骤的封闭性极强，现在长孙大人还会以为小公主不是因为炉炭而闷死的吗？这这步骤从何而来？又是如何掉下来的？这怎么跟变戏法似的？请看上面。这这这怎么会呢？陛下，长孙大人，这个隔壁。就是死去的宫女六月的房间，请随人家去一趟。现在红心所站的地方，就是当天六月所站的地方。这。六月不仅给武昭仪讲出了凤琴殿内弃妃的事情，让她产生幻觉，还借此方法杀害了小公主，才使得幕后主使者杀他灭口。舅父，你看到了吧？媚娘是被冤枉的，小公主并非媚娘所杀。就算小公主。不是被武媚娘亲手所杀，那武媚娘也应该是幕后的真正主使。陛下，臣听闻六月死前留下了指向凶手的线索，可能指的就是武昭仪。刚才狄大人也说六月是被灭口所杀。长孙大人这话未免也太过牵强了吧？武昭仪要杀害小公主。嫁祸给王皇后，为什么要用如此复杂的方法？况且，这个办法的结果，是嫁祸给了武昭仪，而并非是王皇后。狄仁杰此言甚是。长孙大人，小公主，乃是武昭仪的亲生女儿，下官无论如何也不相信，武昭仪会杀死自己的亲生女儿。哼哼。就算六月是杀死小公主的凶手，那么此事也不可能与武昭仪无关。更何况六月已死，总之一日没有找到凶手，武昭仪就不能一日脱罪。长孙大人，你为何处处要与媚娘作对？即使我是先帝的宫女，你也不必置我于死地吧？
非老夫要置娘娘于死地，而是娘娘要为自己的所作所为承担后果。这些装置应该是狄大人的杰作吧？老夫不知道你是如何想出来的。但狄大人一定要找到真凭实据，再请老夫过来。陛下，老臣告辞了。啊啊啊、这长孙无忌太过分了，这摆明了就是刁难吗？红军。皇上，皇上，媚娘，我头疼。赵统领，在。快，送皇上回宫。是。我的所作所为。不过是想讨皇上的喜欢罢了。长孙无忌，维护王皇后的利益，也便是维护他自己的利益。难道这皇宫之中，就只有利益吗？看来长孙无忌他们已经有所行动了。大大，有人在跟踪我们，要不要去赶走他们？别回头，继续走，就让他们一直跟着我们。那我们还要进去吗？帮主，副帮主，既然我们来找人帮忙，就一定要进去。来走。现在在整个长安城里面，我们的兄弟太集中于这边了。一定要东南西北，全都布好了我们的兄弟，这样才能方便联络，打探消息。我这个帮主，平时给帮里总是添麻烦，还请各位兄弟多多担待了。哎，帮主这么说，可是拿我们不当兄弟了。别说是找一个人了，就算是为了帮主上刀山下火海，我常振峰保证连眼睛都不会眨一下，是不是兄弟们？是是。是啊，帮主，我们为你马首是瞻。好，人间能有你们这些兄弟，就算明天死了，也都无憾了。帮主这是说什么呢？死不死的？帮主一定比皇帝老子活得命长，是不是？是啊，是啊。是啊。好，那大家记住了，现在就开始找，而且要大张旗鼓的找。大家放心，莫雨明白。尚书生，可是你的安全？放心，我越是一个人越安全。好了，大家开始行动吧！是，是吧？是，是，走，走，走。哎，这个人你有没有见过呀？呃，呃，没见过，不太清楚、啊。你见过这个人吗？没见过。呃，哎，您见过这个人吗？找到了吗？没有。你那边呢？也没有啊。那继续找吧。哎，哎，请问见过这个人吗？没见过。再去那边看看吧。嗯。呀，公子，公子，公子。道长真让人好找，难道他已经离开了长安？不如我们去问问城隍。好主意。
请问城隍爷爷，紫霞观园一道长现身在何处？长安城西南角有一座土山，山上有一座破庙，那元一道长就在破庙之中了。什么人？啊，守卫大哥，你看，我们呢，是运送尸体的。昨日在婺州战死的长安籍士兵被送回来了，这些呢，是没人认领的，要送到城外郊野，集体下葬。战死士兵？啊，检查。哎，大哥，怎么回事啊？今天这么严，棺材都要查？少废话！很久了吧？好，沐雨就同你们玩一玩。弟兄们，上上上！人家发现道长匆忙离开，却带走了碧溪丹，又想到了今日婺州平叛的将士尸体该被运回来了，所以人杰就猜测，道长可能藏在死尸的下面，借用官府的运尸车离开长安城。只凭一颗碧溪丹，你就如此肯定？当然，还有道长留下的出城文牒，道长怎么会蠢到留下证据，告诉凶手自己就身在长安城呢？道长为了诱导凶手而这么做，却没有想到，让人杰知道了道长无论如何都要出城的想法吧？狄大人果然是聪明啊！看来，什么事情都瞒不过你。只是人杰还有一件事情不明白，在人杰最困难的时候，道长选择收留人杰，为人正直，为何今日，却助纣为虐呢？长孙大人有命，立刻抓元一道长回去。如有所拦，全部处死。是。好，长孙大人的命令，我们岂敢违抗？元一道长，我看你也赶快主动出来自首吧，跟他们走。<笑>你不是元一，嘿，怎么，穿上道袍就是元一了？我告诉你，他可是我长乐帮的兄弟小虎
。可是，可是明明……可是你刚才明明听见我问城隍，元一道长在哪里是吗？对，对对对。<笑>傻瓜，这满长安城全是破庙，你怎么不拜啊？我告诉你，这儿也是，赶快拜啊！告诉你们吧。那个城隍庙就是一个普普通通的破庙而已。没错，我还告诉你，爷爷我就是城隍爷。因为凶手抓了贫道的儿子。原来道长还有一个儿子。贫道那是中途出家，年轻时已娶妻生子。凶手答应，等事情办完之后，就放我的儿子回老家。但贫道知道，他们一定会杀人灭口，所以才想出这个办法。道长，指使你的凶手究竟是谁？道长，小公主虽然不是被你直接杀害的，但也跟你有关系。现在她的母亲武昭仪，因为此事而被冤枉命悬一线。既然道长知道做错了，那么。这就是道长赎罪的唯一机会了。乾隆勿动。什么？又是乾隆王？道长，明天就是公审武昭仪的朝会了。道长可愿随人杰进入宫中，为武昭仪作证，洗脱冤屈？实不相瞒。这是皇上的意愿，若道长愿前往，皇上会保证道长的安全金丝护甲，你们能奈我何就原意道长。销毁。
道长，道长，道长。这上面的字迹，和乾隆王给我的信上的一模一样。那皇上和严大人都看过这封信，这么说，武昭仪和你都有救了。真封他们？大大放心，长乐帮的兄弟已经牵制住长孙无忌的人，估计现在应该回去了。大大，现在最重要的是带你回驿站疗伤。来不及了，墨雨，你把这个密函带给武昭仪，让他在明天的朝会中给自己作证。啊，快呀、啊！你放心去吧，傻叔说我来照顾。你竟敢不听我的！好好太子殿下，这位是武昭仪。哟，我以为是谁呢？原来是即将要处死的武昭仪呀！娘，对不起你、哎。娘娘，娘娘，大胆动手！松手！手！你们敢这样对待皇子？娘娘，娘娘娘娘哎哎、把他好，小六，今日我回去禀报母后，赏你、哎。皇子被人欺负，先生为何不管？娘娘，娘娘。这皇子也分三六九等，有道是“人善被人欺，马善被人骑”，这道理在哪儿都是一样的。娘娘，您现在自身都难保了，还要老夫帮你的孩子去得罪太子吗？哼！哎，娘娘，朝会怕来不及了。哎呀，随老奴走吧，走吧，走吧，走吧娘娘，走吧，走吧，走吧，走吧，娘娘，走吧，娘娘，哎呀，哎呀，好了，好了，好了，娘娘，这皇子也分三六九等，啊，有道是人善被人欺。马善被人骑，这道理在哪儿都是一样的。娘娘，您现在自身都难保了，还要老夫帮你的孩子去得罪太子吗？娘娘，您天资聪颖，只是心眼儿太好，这本也是好事，可是你，却偏偏身处后宫。娘娘，墨雨。娘娘，我去凤琴殿找你，发现你不在，才知道你来看小皇子了。大大已经找到证据，乾隆王就是凶手。这是他给元一道长的密函，你把这个带去朝会，自然会获得清白。娘娘，这下你可有救了。那狄大人呢？大大受伤了，所以不能前来。不过娘娘放心，红金会想办法为他疗伤。娘娘赶紧去朝会吧。娘拜见陛下。
媚娘惊奇。狄仁杰呢？他可找到证据了。禀告陛下，狄仁杰身负重伤，他没有找到证据。陛下，既然如此，就请处死武昭仪。陛下，请遵守诺言，处死武昭仪。陛下，处死武昭仪。处死武昭仪。处死武昭仪。处死武昭仪。陛下，既然那狄仁杰还没有回来，臣斗胆恳请陛下，再等他一等，或许狄仁杰已经找到证据，正在。赶回来的路上，狄仁杰回来，一样受死。来呀，把武昭仪拿下！等等，媚娘还有几句话要同陛下说。长孙大人要处死媚娘，就等媚娘把这几句话说完吧。将死之人，你还要说什么？媚娘的话很重要，一定得说，否则，怕长孙大人承担不起责任。你，朕答应媚娘，陛下，不要再说了。这可是昭仪最后的请求，朕已经准许，任何人都不能阻拦。这这这陛下，陛下，陛下，好了好了。我料他们一时半刻也扭转不了乾坤。陛下，朕本来以为狄仁杰可以找到证据，为媚娘洗刷冤屈，没想到。李大人已经找到了证据，并且交给了媚娘。媚娘，你刚才为什么不在朝堂之上拿出来啊？这是元义道长对狄大人的密函。狄大人受伤了，便托人交给我。陛下看看便明白了。又是乾隆王，真看过乾隆王的信，这确实是他的印鉴和笔体。媚娘，可是朕不明白，你刚刚为什么不将它拿出来？这上面清清楚楚写着整个杀害小公主的计划呀。可是这上面也写了要元义道长说服王皇后，用验圣之术杀害小公主的计谋。正好，朕把那个皇后给废了。陛下万万不可。为何不可呀，媚娘？你是不是要急死朕啊？啊！朕不能再失去你了。媚娘也不想失去陛下，只是皇后用妖术杀害小公主，虽然不是小公主致死的原因，可这也是后宫的一大丑闻。媚娘不想陛下的家事传出去，让天下的百姓议论和耻笑。议论又如何？那先帝，先帝不一样，杀害自己的亲兄弟，逼高祖退位吗？那自古以来，让人议论的皇亲贵胄还少吗？可陛下以仁爱治天下，媚娘不想有任何不利于陛下名声的事情传出去。媚娘，陛下，可曾想过？王皇后杀害小公主的行为，可是株连九族的重罪，而皇后一族中都为朝中重臣，万一他们受到了牵连，那么长孙大人和楚大人一定会憎恨陛下。倒是人心不稳，江山社稷动摇，陛下该怎么办？朕，朕再怎么说，也是这大唐的国君啊！朕不信他们就敢。陛下虽是一国之君。可是陛下一直没有扶植自己的势力
，所以现在还不是揭露王皇后罪行的时候。而且陛下，媚娘也不能为了一己的安危而置陛下于险境啊。都到这种时候了，你还能替朕着想？你叫朕怎么舍得离开你啊？陛下的心意，媚娘心领的，只是这密函万万交不得，媚娘也只有来世再侍候陛下了。在这个世界上，从来没有一个人像你这么真心待朕。朕答应你，不交出密函，但是让朕眼睁睁看着你去死，朕也绝不答应。从今天开始，朕拼了命也要保护你。走，随朕出去。陛下，等等。陛下出去，可知如何应对？王公公，现在已近午时，请去后殿，把陛下和武昭仪请出来吧。是啊，王公公，请陛下和武昭仪出来吧。是啊，王公公，请皇上出来吧。是啊，陛下驾到。陛下，现在时辰已到，臣请处死武昭仪。武昭仪并非凶手，为何要行刑啊？陛下，刚不是已经说了吗？狄仁杰没有拿到任何证据。但刚刚，武昭仪已经将实情禀告于朕。狄仁杰已找到真凶，乃乾隆王。并在郊外与其动手，才知受伤未归。陛下，乾隆王是谁呀、啊？陛下，臣也有此疑问。此人乃是我大唐最大的敌人，他暗中结党，意欲倾覆江山社稷。狄仁杰曾数次拆穿他的阴谋，便州鬼军一案，便是乾隆王主使。陛下，乾隆王搅乱后宫，动摇人心，实在是罪大恶极。臣提议，着大理寺及兵部，共同缉拿此人。好，严大人此言甚是。可知陛下，此事也不能仅凭武昭仪一面之词就不了了之啊。朕。相信武昭仪，也相信狄仁杰。总之，武昭仪是被冤枉的。小公主她是朕的女儿，难道朕会让她枉死吗？舅父，你难道连朕的话也不相信了吗？长孙大人，陛下不是已经下令捉拿乾隆王了吗？何来不了了之？徐敬宗，你，长孙大人，长孙大人，你的心必正有犯了。没事吧？长孙大人，长孙大人，怎么了？你的没事吧？我看舅父是老毛病又犯了吧，不如早点回去休息。退场。
这难道就是人杰三番四次连性命都不顾也要救的那个武媚娘吗？狄大人，你你的伤怎么样了？皮肉之伤算得了什么？真正的伤在这儿。吴兆义究竟是为了什么？为什么？因为小公主本来应该在这里玩耍、哭闹、睡觉，但是现在这里什么也没有。她去了一个冰冷的世界，没人照。两个时辰之前，他的哥哥红儿正在受太子还有两个太监的欺辱，而坐在一旁的太傅却毫不理会。狄大人怎么不问问这是为什么？狄大人不说，那就让媚娘告诉你，这所有的一切。都是因为他们有一个善良、软弱、可以任人欺辱的母亲，所以你就烧毁了证据，利用皇上对你的爱和信任活下来，让世人不辨真相的猜测、恐惧。<笑>狄大人错了，在这皇宫之中。单凭皇上的爱，并不能让人活下来。狄大人几时看过皇上保护过媚娘？媚娘是想告诉人杰，只有权力是最可靠的，是吗？为了让人敬畏，而赢得权力，难道你连正义也要放弃吗？你可知道，你刚刚烧掉的？不单单是一封密函，还有过去那个单纯善良的武媚娘。善良，<笑>若无当日的善良，何来今日的冷酷？媚娘要同命运抗争，就必须如此。这又何尝不是命？也许人杰当年就不应该把你救回公主，这一切都是我的错